主回来了。三宝，奴才在。你去把通天殿收拾出来给大阿哥。这。从今天起，大阿哥就是本宫的儿子，养在延禧宫了。恭喜娘娘，恭喜大阿哥。阿若，回头伺候大阿哥的嬷嬷回来，你招呼他们。是。永华，你现在已经在延禧宫了，就不用害怕了。只要离开协芳殿，我就不怕了。真的。撞了疼不疼？不疼。傻孩子，怎么会不疼？我自己撞的，当然不会疼。而且我不说，谁知道我擦伤了呢？嬷嬷们都不管我，正因为他们不管你啊，你才要更懂得照顾自己。贤娘娘也是没办法，才想了这个法子，忍着点啊，疼。您是要救我，我心里都明白。要不是您让索性给我送吃食，我总饿着肚子。别的孩子在你这个年纪都无忧无虑的，偏你要懂这些，我也不忍心。我来这儿，您高兴，我也高兴。永华，你要是叫不惯我额娘，就叫我贤娘娘。你的亲生额娘是哲妃，但是我会像带亲生儿子一样对你好。贤娘娘，我选您是因为您待我好，那么您为什么要选我呢？因为贤娘娘孤零零的没有孩子。永皇呢，孤零零的没有额娘，所以两个孤零零的人要互相靠在一起，就像冬天两个不暖和的人靠在一起就暖和啦。从前我娘还在时，灰娘娘从不理我；今天哪怕她要我说喜欢我，我也不信。我猜想着，她才不是真心喜欢我，她是看上了我长子的身份，我被嬷嬷们慢待。多半也是我长子的身份，才被人猜忌为难。永皇什么都明白，我是宫里的孩子，必须什么都明白。海兰，我听说姐姐新得了个儿子，真是恭喜了。是大喜，皇上突然招了我去，想不到是这等喜事。我那儿也没什么好东西，寻了两匹缎子，给大阿哥做件新衣裳。多谢海娘娘，真是好孩子。以后贤娘娘在，就再也不会有人敢欺负你了。嗯哼。哟，秦公公，给您请个安吧。免了，免了，免了。该请请啊。行，这。哟，这是谁呀？是哪阵风把秦公公给招来了？皇上下旨，贤妃娘娘得了大阿哥，这宫里啊，这得多添置些东西。这不，内务府赶紧挑了上好的东西送来了。哎，贤妃娘娘和大阿哥呢？我得请个安家。哎呦呦呦呦！可不敢让您进，您是咱们延禧宫的债主，欠着您千八百两银子呢，咱们可得把您供起来才是啊。阿若姐姐呀、啊，那天是我喝多了说胡话，姐姐别往心里去、啊。谁是你姐姐？我是你姑奶奶，由着你克扣延禧宫到今天。你去回阿若这样当面为难，这些东西还是不大好吧？咱们不敢收。内务府的人一向狗眼看人低，由着阿若闹一闹我还要去内务府问一问，我们只要听着言语不过分就好了。我要拿去给皇上瞧瞧。哎呦，好姑奶奶，好姑奶奶，您饶了我。
全是我犯浑胡说。内务府这两个月欠延禧宫的东西，奴才我是足足的加了倍才敢来的，还请姑奶奶您笑纳啊！好姑奶奶，原是我糊涂。您说这东西不送进来，岂不是违抗圣旨吗？还请姑奶奶多担待。那也得让我看看是什么东西，总不能由着你把臭的烂的都送进咱们延禧宫吧？是是是是，都是啊，大阿哥的香龙，还有皇上赏的器具摆设和鞋袜衣料，您看看，全是好东西。嘿嘿嗯，先挪进去再说。哎，得了，挪进去。等等，这是谁呀、啊？原先伺候大阿哥的人啊，都被皇上给打发了。这是大阿哥从小的乳母李嬷嬷，所以跟来延禧宫照顾。哦，我当是谁呢？原来是伺候大阿哥的李嬷嬷呀。我想不明白，别的奴才也罢了，李嬷嬷跟着我那么久，为什么也这么待我了？饿着我，冻着我。人心啊，会为权为利而变，只有亲情是不变的。走。嘿，给贤妃娘娘请安，给海棠菜请安。哎呦，我的好阿哥，可算见着您了，想坏奴婢了。哎，你站住！你什么人啊？对贤妃娘娘这般不尊重？请贤妃娘娘安，奴婢是大阿哥的乳母李氏。大阿哥是奴婢一手奶大的，什么都听奴婢的。日后贤妃娘娘若是要管教大阿哥，都跟奴婢说就是了。你伺候大阿哥多年，本宫敬重您，趁你一身摸摸。不过你却倚老卖老。如果你能管教大阿哥，为什么连他衣食不周、生了病都不知道？你仔细告诉本宫，去年冬天大阿哥着了两次风寒是为什么？又为什么连绵两月都未曾痊愈？要不是你们这帮奴才懈怠，大阿哥会这般可怜？大阿哥着了风寒，是他自己不爱多穿衣裳，又不肯好好吃药。奴婢虽是贴身照顾，但哪里能时时刻刻都看顾到啊？不是这样的，李嬷嬷待我最不好。大阿哥，您虽然是主子，可您说话不能这么没良心啊！您可是喝着奴婢的血，吃着奴婢的肉长大的呀！你可不能睁眼说瞎话呀！三宝，小福子，把他拖出去，替本宫杖打三十。这，大哥，你为奴婢说说话呀！大哥，我可是您的乳母啊！大哥，大哥，你救救我呀！大哥，你救救我呀！大哥，刚才我做你丈夫，你你们都给本宫看着，欺凌主上就是这个下场。是。你看，这就是欺负你的人该受的责罚。我要打吗？一个人做了什么样的因，就得承受什么样的果。他们欺负你的时候，就该想到了。儿子记住了。主，杖打三十已经打完了。赶出宫去，永不得进宫伺候。这，你们都听好了。从今以后，永皇是本宫的养子，谁要敢懈怠，李嬷嬷就是个例。是，贤妃娘娘饶命！贤妃娘娘饶命！秦公公，阿若，我真喜欢看姐姐这样，看着姐姐，我就什么都不怕。秦公公，这就是你送来的绸缎，里头都腐了。是是是，奴才知错，奴才知错。你拿着这个上吊去，咱们主啊就饶了你。阿、啊、让姐姐，你不过可惜了，腐绸吊不死人呢。水芝，哎，把他们送来的残羹冷炙拿来，请秦公公在这儿吃了，哎、顺便给我们主表个心。长个记性，是。
，没娘娘，您就饶了我，我就是一狗奴才，您您就拿我当一屁放，我这这这，哎呀，吃，大口吃。不许吐，咽下去。嗯，千妃娘娘，千妃娘娘，您就饶了我吧，我这实在是咽不下去了，我就是一狗奴才，您就饶了我吧，千妃娘娘。活该，永皇，伺候你的下人都是心挑的，底细也干净，你不用担心。海娘娘刚才给你量了尺寸，咱们也做些新衣服来替换。嗯，试试这床，刚铺的，软不软？多谢母亲。你叫我什么？母亲。从来都没有人叫过我母亲，母亲定会好好待你，以后再也不会有人敢欺负你，不用害怕了。嗯。主儿、嗯，时辰不早了，大阿哥该歇着了。是该睡觉了，明儿还要去上书房呢。擦擦脸，从今天开始就可以睡安心觉了。睡觉吧，睡吧，母亲陪着你啊。小心，哎，这些料子都不行，太闷了。永皇是男孩子，怕热。这些呢？这些也不怎么好，怎么选一批料子这么难呢？您给自己选料子都没这么伤心。<笑>永皇，他叫我母亲，我的心就软了，好像真的是自己的孩子。朕听到你说这些话，还真像个慈母啊。臣妾给皇上请安。臣妾唠叨，让皇上见笑了。这些日子，朕没来看你，你怎么想？皇上是觉得臣妾自以为是吧？原本以为你说的那些话会戳朕的心，所以朕也就不予理会。可不知怎么的，这想着想着。不知不觉就这么做了，只能这么做。给他点名分，给他点尊荣，哪怕什么都不说破，这夜里睡觉也会睡得好些。这些话，朕憋在心里很久了，才跟你说出来。你是不是觉得？觉得这很傻，是臣妾说了让皇上为难的事儿，让皇上烦心了。这些为难的事，只有你会对朕说，除了你，没有别人。那天也是臣妾鲁莽了。但臣妾看皇上总是惦记着生母的生辰，心里不忍。朕可以想，但从不能说出口。世间万物，皇上都有了，千万别留什么缺憾
，朕明白，朕明白你所做的一切，都是在弥补朕心中的遗憾。可朕的生母，是朕心中的隐痛。朕敬他，爱他，也曾怨他。若不是他，皇阿玛也不会不喜欢朕的。这不是李太平的错。我知道，只可惜，朕从来没见过他，连他长什么样都不知道。皇上弥补了自己的缺憾，也成全了臣妾的心愿。你知道朕，朕也明白，你一直想要个孩子，所以，朕只能暂时先给你个养子。臣妾当然希望。想有咱们的孩子，但眼下带着永皇也挺好的。永皇呢？朕想看看他。永皇在你这儿睡得挺香的。是啊，皇上，臣妾日思夜想，有一天有了咱们的孩子，就这样三个人待着，多好。会的。